నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ వన్ సెవెంటీ త్రీకి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ పిఎం ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇన్ఫినిక్స్ నుంచి ఇన్ఫినిక్స్ ఈరోజు ఒక ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేసింది బడ్జెట్ కేటగిరీలో సో వీళ్ళు ఎక్కువ సెల్ఫీని టార్గెట్ చేశారు ఓవరాల్గా స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఈ ఫోన్ బాగానే ఉన్నాయి దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే వీళ్ళు ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు బేసిక్ మోడల్ రెండు మోడల్స్లో వస్తుంది మీకు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ మోడల్ ఇంకోటి వస్తే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ప్రైస్ వస్తారు వీళ్ళు పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు రెండు వేల రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఉంది ఒకసారి ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే అసలు ఫోన్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ ఎస్ త్రీ అని చెప్పేసి దీనికి పేరు పెట్టారు దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచ్ హెచ్డి డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఎయిటీన్ ఇష్ట అండ్ ఎక్స్పర్ట్ రేషియోలో వస్తుంది అండ్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ ఒక మోడల్ ఉంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంకో మోడల్ ఉంది ప్రాసెసర్ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది అండ్ కెమెరా విషయానికి వస్తే బ్యాక్ సైడ్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అప్పచ్చర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అప్పచ్చర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు సైడ్లు మీకు డ్యూయల్ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ అయితే లభిస్తుంది అండ్ ఇది డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ ఓల్టీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది హైబ్రిడ్ స్లాట్ అయితే కాదు మీరు రెండు సిమ్ కార్డ్లు ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వర్క్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది అండ్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది వాళ్ళ కస్టమ్ ఇవో మీద రన్ అవుతుంది ఎక్స్ఓఎస్ అని చెప్పేసి ఇంకా ఫైనల్గా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే లేదు సో ఇది ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే సో ఫోన్ వీళ్ళు కాంపిటీషన్ వస్తే అక్కడ రెడ్మీ వై వన్ కాంపిటీషన్గా తీసుకొని వచ్చారు రెడ్మీ వై వన్లో కూడా మనకి ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది సో దీనిలో దానిలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు దీనిలో బ్యాటరీ లైఫ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బ్యాటరీ దీనిలో త్రీ థౌజండ్ సంథింగ్ ఎంత ఉంటుంది దీనిలో మీకు ఫోర్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వస్తుంంది అండ్ ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా దీనిలో సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే దానిలో ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ ఉంది దానిలో ఫ్లాష్ ఉంటుంది దీనిలో మనకి సాఫ్ట్ ఫ్లాష్ ఉంటుంది సో దానిలో మీకు బేసిక్గానే ఫ్లాష్ అయితే ఉంది డ్యూయల్ ఫ్లాష్ అయితే ఫ్రంట్ కూడా అండ్ డిస్ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో కూడా మీకు దీనిలో సిక్స్టీన్ ఇష్టం ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుంది అండ్ ఈ ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ ఎస్ త్రీలో మీకు ఎయిటీన్ ఇష్టం ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లేతో వస్తుంది ప్రాసెసర్ మీకు చేంజ్ అవుతుంది ప్రాసెసర్ మీకు దానిలో స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఇన్ఫినిక్స్లో దీనిలో సరికి మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది రెండింటి మీద పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే మీకేమీ ఉండదు పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో సో ఇది ఓవరాల్గా స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ ఎస్ త్రీవి అండ్ ఈ ఫోన్ రివ్యూ చేద్దాం వద్దా అని చెప్పేసి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అయితే ఒక పోస్ట్ అయితే పెట్టాను సో దాని కింద మీరు మీ ఒపీనియన్ అయితే తెలియజేయచ్చు మీరు ఒకసారి మన ఛానల్కి వెళ్ళండి ఛానల్లో మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ ఓపెన్ చేయగానే మీకు అక్కడ పోల్ అయితే ఉంటుంది పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని అక్కడ తెలియజేయచ్చు అక్కడ చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఒక రెండు వేల మంది దాకా పార్టిసిపేట్ చేశారు నేను చూసినప్పుడు సో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వద్దని చెప్తున్నారు ఒకవేళ మీరు నిజంగా ఈ ఫోన్ కొనాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు ఈ ఫోన్ కొనాలి అనుకుంటూ ఉంటే నన్ను రివ్యూ చేయమంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తాను మీ ఒపీనియన్ వెళ్ళి అక్కడ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి ఎస్ఆర్ను అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ ఫోన్ అయితే మీకు ఫిబ్రవరి పన్నెండో తారీఖు సేల్కి అయితే రాబోతుంది ఫస్ట్ సేల్కి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఫిబ్రవరి పన్నెండో తారీఖు ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్ అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే సేల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ రోజు మనకి హెచ్టీసీ నుంచి హెచ్టీసీ యూ లెవెన్ ప్లస్ని ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది ఈ ఫోన్ అయితే వీళ్ళు ఇంతకుముందు నవంబర్లోనే గ్లోబల్గా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు కాకపోతే ఇండియాకి అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చారు ఈ ఫోన్ లాస్ట్ ఇయర్ హెచ్టీసీ యూ లెవెన్ ఉంది కదా వీళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ దీనికి సక్సెస్గా తీసుకొని వచ్చారు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారంటే హెచ్టీసీ యూ లెవెన్లో మీకు స్క్రీన్ సైజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఉంటుంది సిక్స్ ఇన్స్టన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుంది అదే యూ లెవెన్ ప్లస్లో వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఇన్స్టన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోకి చేంజ్
దీని మీద ఇంకా డెవలప్ అయ్యి చేస్తూ ఉన్నారు ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ఇవి క్లాసెస్ అయితే తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఇంటెల్ చెప్తూ ఉంది సో దీనిలో సపరేట్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది దీనిలో ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఒక యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంటుంది ఒక కంపాస్ సెన్సార్ ఉంటుంది అండ్ బ్లూటూత్ కూడా ఉంటుంది మీరు డైరెక్ట్గా బ్లూటూత్తో మీ మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ వీళ్ళు సైడ్కి కనెక్ట్ చేశారు సో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు మొత్తం వెయిట్ ఎక్కువైపోయిద్ది అని చెప్పేసి అనుకోకండి సో మొత్తం గ్లాసెస్ వెయిట్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ గ్రామ్సే ఉంటుంది వెయిట్ అయితే అంత ఎక్కువైతే ఉండదు సో ఈ గ్లాసెస్ అయితే అసలు టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే జస్ట్ మనం గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ సైడ్లో వీళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు కదా ఈ హార్డ్వేర్ ఇక్కడి నుంచి మనకు ఒక రే అయితే రెడ్ కలర్లో గ్లాస్ మీద పడుతుంది సో గ్లాస్ మీద పడినప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన కంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ మనకి స్క్రీన్ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి డైరెక్ట్ రేస్ లోపలికి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంది మీరు ఎటు ఇటు తిరిగినా కానీ మీకు పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు కాకపోతే కళ్ళు అయితే మీరు గ్లాస్ నుంచి మాత్రం తిప్పకూడదు మీరు కళ్ళు గ్లాస్ మీద ఉండాలి ఎందుకంటే గ్లాస్ నుంచి రేస్ కంట్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాయి సో మీరు గ్లాస్ నుంచి చూడకుండా కళ్ళు కిందకి పైకి చూసారనుకోండి సో మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తాయి అనమాట సో ఇట్లా ఈ టెక్నాలజీ అయితే వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు అసలు ఈ రే ఏంటంటే మనకి సో ఈ రే వీళ్ళు లేజర్ రే అంటున్నారు సో ఈ లేజర్ రే వల్ల మనకి కంటికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తాను నేను సో ఈ రే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వెజల్ రే అంటున్నారు వెజల్ రే అంటే వర్టికల్ క్యావిటీ సర్ఫేస్ ఎమిటింగ్ లేజర్ సో ఇది చాలా లో పవర్ లేజర్ అంటున్నారు అంటే దీనివల్ల మన కంటికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు ఇవి క్లాస్ వన్ లేజర్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు సో మీరు ఎంతసేపు దీన్ని యూజ్ చేసినా కానీ మీ కంటికి అయితే ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అసలు నెక్స్ట్ దీనివల్ల అసలు ఉపయోగం ఏంటి మనకి నోటిఫికేషన్స్ అంటే మనం స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి స్మార్ట్ వాచెస్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నోటిఫికేషన్స్ ఏమో వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అండ్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి గ్లాసెస్ మీద కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో వీటికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇలా ప్రెస్ చేసి మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట నోటిఫికేషన్స్ ఏమో వచ్చినాయి అని చెప్పేసి స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కానీ అండ్ వాచ్ కూడా మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడుతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళ టెక్నాలజీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకి లేజర్ రే రూపంలో మనకి ఏదైతే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ మన కంట్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడే మనకు కనపడుతుంటుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇదైతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రాబోతుంది సో ఇది మనం డైరెక్ట్ మన మొబైల్ ఫోన్కు కనెక్ట్ చేయొచ్చు బ్లూటూత్ యూజ్ చేసి మన మన మొబైల్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా యాప్ నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సో వీటి నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం మన కంట్లోనే కనపడుతూ ఉంటాయి అండ్ దీంతోపాటు వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఒక మైక్రోఫోన్ కూడా యాడ్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మనం డైరెక్ట్ కమాండ్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి అలెక్సా ఇట్లాంటి వాటి నుంచి యూజ్ చేసి మనం వాయిస్ కమాండ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో వాటి వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఇది కంప్లీట్గా ఈ టెక్నాలజీ గురించి చూసుకుంటే ఫ్యూచర్లో దీన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇంటెల్ చెప్తూ ఉంది సో దీనికోసం చాలా ఒక టీమ్ అయితే వర్క్ చేస్తూ ఉంది చిన్న చిన్న కాంపొనెంట్స్ తయారు చేస్తారు వీళ్ళు ప్రాసెసర్ ఇవన్నీ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి చాలా సార్ లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి సో పెట్టుకున్న ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు మీకు గ్లాసెస్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు చూద్దాం మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎండింగ్ వరకు ఈ గ్లాసెస్ అయితే వీళ్ళు మార్కెట్లో తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఐఎస్ఓ సెల్ డ్యూయల్ ఈ ఇమేజ్ సెన్సర్స్ అయితే లో ఎండ్ ఫోన్స్కి బడ్జెట్ ఫోన్స్కి అయితే వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు ఎవరైతే మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉన్నారో మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అయితే ఈ ఇమేజ్ సెన్సర్స్ అయితే వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్స్లో వాడుకోవచ్చు సో యాక్చువల్లీ డ్యూయల్ కెమెరా ఫోన్స్ మనం చాలానే చూసాము సో డ్యూయల్ కెమెరాస్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వారు పెట్టడానికి కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి శాంసంగ్ చెప్తూ ఉంది సో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ప్లస్ దానికి ఆప్టిమైజేషన్ చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఏదైతే వాళ్ళు ఆప్టిమైజేషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అంత యూజ్ఫుల్ ఉండదు అంటే మనకి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయాలనుకున్నా కానీ బ్లర్ అవ్వదు మనకి ఎడ్జ్ చేస్తే దాని షార్ప్ అయితే ఉండవు సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్లో సో వీటన్నిటికీ చెక్ పెట్టడానికి మేము ఇవి తీసుకొని వస్తామని ఈ డ్యూయల్ సెన్సార్ అంటే ఐఎస్ఓ సెల్ డ్యూయల్ ఇమేజ్ సెన్సార్ని తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి శాంసంగ్
అండ్ నెక్స్ట్ మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ పిక్సల్ అండ్ నెక్సస్ డివైజెస్కి ఫిబ్రవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ని అయితే రిలీజ్ చేసింది అండ్ దీంతోపాటు వీళ్ళు బ్లూటూత్ నుంచి మీరు మొబైల్ కాల్స్ మాట్లాడుతుంటే దానిలో క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేశారు అండ్ దీంతోపాటు కెమెరాలో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసామని చెప్పేసి గూగుల్ చెప్తూ ఉంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే గూగుల్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వాళ్ళ కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో చూసుకుంటే మనకి గూగుల్ పిక్సల్ టూ పిక్సల్ టూ ఎక్సెల్ ఈ రెండు ఫోన్స్లో వీళ్ళు పిక్సల్ విజువల్ కోర్ అని చెప్పేసి ఒక సీక్రెట్ ప్రాసెసర్ ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇంతకుముందు చెప్పారు దీన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్లో ఎనబుల్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఇంకా కొన్ని రోజుల్లోనే ఇది దీన్ని ఎనబుల్ చేస్తామని చెప్పేసి పిక్సల్ చెప్తూ సారీ గూగుల్ చెప్తూ ఉంది అండ్ దీనిలో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి విజువల్ కోర్ వల్ల సో విజువల్ కోర్ వల్ల మనకి పిక్చర్స్ మనకి లో లైటింగ్ కండిషన్ మనకి ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఈవినింగ్ టైంలో సో షాడోస్ మొత్తం డామినేట్ చేస్తుంటాయి మనకి పిక్చర్స్ సరిగ్గా కనపడవు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో హెచ్డిఆర్ ప్లస్ని ఇది యూజ్ చేస్తుందంటే మనకి పిక్చర్స్ అయితే మీకు కొంచెం బ్రైట్గా కనపడుతుంటే కొంచెం డీటెయిల్స్ కూడా బాగుంటాయి మీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో కొన్ని శాంపుల్స్ కూడా వీళ్ళు అక్కడ పెట్టారు సో శాంపుల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే విజువల్ కోర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది పిక్చర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉందో మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే కనపడుతుంది అండ్ దీంతోపాటు పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ మీకు చాలా షార్ప్గా వస్తాయని చెప్తున్నారు అంటే మీరు జూమ్ చేసి చూసినప్పుడు కూడా మీకు పిక్చర్స్ అయితే చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి డీటెయిల్స్ అయితే మిస్ అవ్వమని మిస్ అవ్వమని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ కెమెరాలో కూడా మీకు జీరో షటర్ లాగ్ ఉంటుంది మీరు ప్రెషర్గానే మీకు ఫోటో తీస్తుంది కొంచెం కూడా షటర్లో లాగ్ ఉండదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ దీంతోపాటు వీళ్ళు కొన్ని వింటర్ స్పోర్ట్ ఏఆర్ స్టిక్కర్స్ కూడా యాడ్ చేయబోతున్నారు ఈ అప్డేట్ అయితే వీళ్ళు కొన్ని రోజుల్లో తీసుకొస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వితిన్ ఫ్యూ డేస్ అని చెప్పేసి చెప్పారు చూద్దాం మనకి విజువల్ కోర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ కూడా మనకి గూగుల్ నుంచే గూగుల్ ఏ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఏ వర్షన్ మీద రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ మీద రన్ అవుతుంది పర్సెంటేజ్ ప్రకారం ఎవ్రీ మంత్ మనకు ఒక లిస్ట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది సో ఈ మంత్ లిస్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో కొంచెం పెరిగిందని చెప్పవచ్చు లాస్ట్ మంత్ చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది డిసెంబర్లో సో జనవరికి వచ్చేసరికి జనవరి ఎండింగ్ కల్లా వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది డివైజెస్ సంఖ్య పెరిగింది అండ్ ఆండ్రాయిడ్ నౌగట్ మీద ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొబైల్స్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అది లాస్ట్ మంత్ చూసుకుంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండేది సో నౌగట్ సంఖ్య కూడా పెరిగింది అండ్ మార్చ్ మేలో చూసుకుంటే మార్చ్ మేలో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంత ముందు ఉండేది డిసెంబర్కి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది సో మార్చ్ మేలో చూసుకుంటే తగ్గిందని చెప్పవచ్చు మార్చ్ మేలో మీద రన్ అయ్యే మొబైల్ సంఖ్య తగ్గింది లాలీపాప్ కూడా అంతే లాలీపాప్ ఇంతకుముందు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చింది కిట్క్యాట్ కూడా తగ్గింది కిట్క్యాట్ ఇంతకుముందు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది మార్చ్ మేలో లాలీపాప్ కిట్క్యాట్ వీటి మీద రన్ అయ్యే మొబైల్ సంఖ్య తగ్గుతుంది అండ్ నౌగట్ ఓరియో మీద రన్ అయ్యే మొబైల్ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది చూద్దాం మనకి నెక్స్ట్ మంత్కి ఇంకా ఎంత చేంజెస్ ఉంటాయో అండ్ ఫైనల్గా చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ గురించి మార్నింగ్ నుంచి ఒక న్యూస్ అయితే బయటకు వస్తుంది వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ అని చెప్పేసి ఒక ఫోన్ లాంచ్ అయిపోతుంది స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది అని చెప్పేసి దీని గురించి పొద్దున నుంచి న్యూస్ అయితే వస్తుంది జిఎస్ఎం ఎన్ఎల్ కూడా దీని గురించి న్యూస్ అయితే వచ్చింది ఇది ఏకంగా స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది పదిహేను వేలు పదహారు వేలు ప్రైజ్ ఉంటుందని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే వస్తుంది వన్ ప్లస్ అయితే వీటన్నిటిని ఖండించింది ఇట్లాంటి ఫోన్ ఏమి లాంచ్ చేయట్లేదు జూన్ తర్వాత మీకు జూన్ జూన్లో కానీ జూన్ తర్వాత కానీ మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి సక్సెస్ఫుల్ ఫోన్ అయితే వస్తుంది అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ వస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ఇట్లా బడ్జెట్ ఎటువంటి ప్లాన్స్ అయితే లేవు ఇట్లాంటి ఫోన్స్ లాంచ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి వన్ ప్లస్ కన్ఫర్మ్ చేసింది ఒకవేళ వన్ ప్లస్ బడ్జెట్ కేటగిరీలోకి వస్తే షామీకి వన్ ప్లస్కి కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏది విన్నర్ అవుతుంది సో దీని మీ ఒపీనియన్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెక్ న్యూస్ అయితే ఎప్పుడు మీ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది సిజో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ అల్సుమ్ నేషూర్ థ్